Путин отправляет украинцев в Сибирь, Чечню и за Полярный круг. По официальным документам Кремля из Донецкой и Луганской областей вывезли более 100 тысяч человек. Об этом пишет The Independent. А вот что пишут волонтеры из России. Под Пензу привезли кучу женщин с детьми из мариупольских подвалов. Люди живут в плохих условиях, не хватает ничего. У них есть коменданты, они буквально за колючей проволокой. Документов нет, денег никаких не дали. По сути, люди в тюрьме или концлагере. В комментариях подтверждают, украинцев насильно вывозят из Мариуполя. Официальные СМИ Пензы пишут, что беженцев из Донецкой и Луганской областей разместили в соседнем поселке Леонидовка. Это военный городок, где раньше уничтожалось химическое оружие. Количество украинцев, вывезенных в Россию или на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, постоянно растет. Людмила Денисова сообщает, что только из Мариуполя депортировали 40 тысяч человек. Мариупольцев буквально отлавливают в заблокированном городе. Что людей собирают в момент, когда они проходят где-то на какие-то пункты выдачи гуманитарной помощи, або когда они намагаються пешки выйти из города. Их также собирают по укрытиях, где они ховаются от обстрелов. Часть местных добровольно выезжают в Россию, чтобы выбраться из осажденного города. Иногда оккупационные войска откровенно врут и отправляют людей в другие города. Мариуполец Дмитрий Радченко в интервью 0629 рассказал, что его семью обещали вывести в Запорожье, а отправили в фильтрационный лагерь в Никольском. Там его допрашивали, ему предложили ехать в Донецк или Ростов, а отвезли сначала в Таганрог, потом во Владимир. На территории России начался новый допрос. Его проводили ФСБшники очень строго, с пристрастием. Психолог присутствовал на допросе. Меня не избивали, нет. Но весь этот процесс очень похож на пытку. Допрашивали как мужчин, так и женщин. У них был свой список. Раздевали. В лупу рассматривали каждый сантиметр кожи. О фильтрационных лагерях сейчас говорят очень много. Основные находятся в Новоазовске, Мангуше, Безыменном и Докучаевске. Только в Безыменной, по информации группировки ДНР, с начала марта вывезено более 15 тысяч мариупольцев. Пять дней были закрыты в школе, в классах, без условий, туалет на улице, яма. Два раза в день чай и пряник. Забрали телефоны, проверили, потом отдали. Взяли отпечатки, фотографии, потом отвезли в Таганрог. Хочешь ездить за свой счет на все четыре стороны или развозят по всей России, если оформить беженцев там? Это есть примусовая депортация, там есть фильтрационные табори. Они людей делят на благонадейных, не на благонадейных. Они оглядывают людей, как нацистская Німеччина на предмет наявности татуювань. То есть, ну, умовно, три зуб, или что-то, что указывает на то, что человек є патриотом, або взагалі просто имеет право будь-яке татуювання мати. В России отрицают заявление украинских властей якобы создание фильтрационных лагерей на территории Мариуполя. Российские РИА Новости пытаются опровергнуть статьи Вашингтон Пост и The Guardian. Мировые СМИ пишут, что жители из Мариуполя вывозят в соответствии с некими списками, чтобы часть людей ликвидировать. Российское информагентство ссылается на Дениса Пушкина, Шилина, по его словам, тема списков и депортации абсурдна, хотя есть факты, что людей насильно вывозят в Донецк. Группировка ДНР активно участвует в этом процессе. Например, уже две недели на оккупированной территории удерживают 12-летнюю Киру, дочь убитого в Мариуполе спортсмена-ватерполиста. В соцсетях есть видео, снятые в фильтрационном лагере в Виноградном. Здесь видно, что люди даже не знают, куда их вывезли из Мариуполя. Это Люничка. Солнышко, мы выбрались оттуда, мы в России, ну как бы с ребятами все. Мы где, мы где, мы? Вы сейчас в Виноградном, потом... Мы сейчас в Виноградном. Потом выдвигайтесь на Безыменное. Также военные прямо говорят, что мариупольцам нужно пройти верификацию. Все, а если дальше мы хотим ехать? Дальше туда, это куда вам, в Россию? Да, хотя Да, смотрите, смотрите, тихо, да слушайте. Производится сейчас верификация ваша. Верификация – это и есть фильтрация. В сети появляются рассказы тех, кто прошел через лагеря. По их словам, часто военные ведут себя довольно грубо и запугивают. На допросах мариупольцев заставляют подписать документы, в которых они обвиняют украинскую армию в обстрелах городов. Любую критику в сторону вооруженных сил Украины записывают на видео якобы для дальнейшего расследования. Марина добровольно эвакуировалась через Россию в Турцию. Дорога из Мариуполя до Анталии заняла 7 дней. За это время она побывала в Володарском, Таганроге, Ростове. Марину несколько раз допрашивали, самый жесткий допрос устроили на границе с Северной Осетией. Ну вот он сидит, ручкой стучит перед перед моим лицом. Он говорит, а как вы думаете, кто разбомбил ваш дом? Вот что ему ответить на этот вопрос? А я не думаю, я знаю. Но ответить надо так, как он хочет, а я не могу, мне совесть не позволяет. Ответить так, как я хочу, 
Я не могу, потому что мне надо вывести дочь и тех людей, за которых я отвечаю. Я просто молчу. Очень неприятные пограничники были. Ни, ни воды, ни еды, ничего. Очень такое грубое отношение. Владиславу Александру удалось добраться до Финляндии. 20 марта они выехали из Мариуполя. Их отвезли в село Роза Люксембург в Донецкой области. Мы прекрасно понимали, что у нас в Седово есть родственники знакомых которые остались еще там с 2014 -го года. Мы увидели, что в этой розе Люксембург был председатель. Попросили председателя соединиться с Седова, с председателем, и уточнить всю эту информацию. В итоге, благодаря этой женщине, к нам приехали наши знакомые, которые нас забрали и увезли. И таким образом мы пропустили этап фильтрации, обкатов пальцев и вот этой всей истории, которую, которую делают. И я знаю это, потому что я сейчас тоже связывался с нашими соседями, с нашего дома, которые еще по-прежнему, уже, наверное, седьмой, седьмой день находятся в Новоазовске, куда их транспортировали слезы Люксембурга, ждут этой фильтрации. Мариупольцы сами поехали в Россию. В их маршруте был Таганрог, Ростов, Москва, Санкт-Петербург. На границе с Финляндией украинцев жестко допрашивали. Ребята считают, что им повезло выбраться. А тех, кого везли в Владимир, куда мы еще перенаправили попали. в Сахалин. После того, как их перенаправили в этот Сахалин, у нас потерялась связь. Они сказали, что они подписали документы, в которых идет речь, что они не имеют права покидать страну и в этот регион в течение двух лет. Не только на Сахалин. Депортированных украинцев разбрасывают по всей России. В соцсетях пишут о Самарской области, Тольятти, Ярославле, Рязани, Курске, Туле. И теперь нам известно, что граждане наши находятся в 35 регионах Российской Федерации. То есть вплоть до Хабаровского края. И э, поэтому вот наши граждане задают элементарный вопрос, э, что с ними будет, э, что дальше, куда их повезут, или они там останутся, но они совершенно ограничены в свободе, в, э, в праве свободного перемещения. А у них там нет документов. В Украине заявляют, что Россия скрывает реальную цифру насильно вывезенных людей. Разговор о сотнях тысяч. Их депортировали не только из Мариуполя, но и из Черниговской, Киевской, Запорожской, Сумской, Херсонской областей. На сегодня уже больше 500 тысяч украинцев примусово перемещены. И тому я закликаю вас на уровне Евросоюза найти такие инструменты впливу. На Россию такие инструменты тиску, которые могли остановить депортацию и повернуть всех депортированных людей домой. Евросоюз имеет силу, чтобы это обеспечить. Евросоюз должен пользоваться этой силой, пока Россия не повернет промысловно вывезенных украинцев, пока не повернет тысячи кратных детей. Она не должна отримувати жодних грошей от европейских держав или компаний. Евросоюз не имеет права быть спонсором депортации. Украинские власти неоднократно призывали Россию выдать списки депортированных, но просьбы игнорируют.